درود خدمت همه فارسی زبانان و زبان آموزان عزیز خوش اومدی به کانال خودتون کانال لنگویج فنز امیدوارم که حالتون خوب باشه و تنتون سالم فراموش نکنید کانال خودتون سابسکرایب کنید حمایت کنید از کانال خودتون و نظرات انتقادات و پیشنهاداتتون را هم به اون کامنت کنید بروشش برای بهبود کانال 100 درصد اجرا میکنم بی وقفه میریم برای شروع درس ششم از این کتاب Anthem An anthem is a formal or religious song. اسم پس به معنی سرود. حالا این سرود میتونه مذهبی باشه یا سرود رسمی باشه. Everyone sings the national anthem before the baseball game starts. همه قبل از شروع بازی بیسبال سرود ملی را میخوانند. که خب سرود ملی یه سرود رسمیه. Beyond Beyond is used to say that one thing is more than another. حرف اضافه هست معنی فراتر از آن سوی آن طرف. The job is beyond the man's ability. آن کار فراتر از یا آن سوی توانایی آن مرد است. Determination. Determination is what you have when you try to do something even when it is difficult. اس پس به معنی از اراده Chris is the youngest competitor, but he has the most determination. Chris جوانترین رقیب است ولی او بیشترین از ما اراده را دارد. Fighting. Fighting is physical conflict between people or groups in a war, in the street, etc. Es pas mani jang. Heavy fighting continued for days. Jang sangim baraye rozha edame dasht. Joint. When something is joined, it is done by or involves two or more people or groups. Sefat has when in Mushtarak. Mike and Joanna are joint owners of a coffee shop. Mike and Joanna are the owners of a coffee shop. Mike and Joanna are the owners of a coffee shop. Landing. A landing is when you return to the ground or another surface after a flight or a boat ride. Is past when you have to go. The man is in charge of leading the landing in the war zone. آن مرد مسئول فرود در منطقه جنگی است. Mark. To mark is to celebrate an important event or time by doing something. فعل هست به معنی برگزار کردن یا برگزار شدن. My grandparents are having a party to mark their 50th anniversary. پدر بزرگ و مادر بزرگ من برای پنجمین سالگرد ازدواجشان مهمانی برگزار کردند. Mobilize. To mobilize is to prepare an army to fight in a war. فعل هست برای آماده کردن، بسیج کردن. Thousands of soldiers were ready to mobilize for the fight. هزاران سرباز آماده شدند و برای جنگ بسیج شدند. Nation. A nation is a large area of land that is controlled by its own government. Is pas mani millat. India is a nation that is developing rapidly. Hind millat is ki be surat dar hal rosh das. Originally. Originally is used in place of in the beginning or when something first happened or began. Qaid has mani dar ibtida dar asl az ibtida. This building was originally a bank. این ساختمان در ابتدا یک بانک بود. Outbreak. An outbreak is a sudden start or increase of fighting or disease. اس پس یعنی همگیری یا شیوع یک بیماری خاص. The scientists prepared for an outbreak of a dangerous virus. دانشمندان برای همگیری یا شیوع یک ویروس خطرناک آماده شدند. Pray. To pray is to speak to God in order to ask for help or to give thanks. The girl likes to pray for world peace. Prisoner. A prisoner is someone who is taken by force and kept somewhere. He has been a prisoner for many years. او برای سالهای زیادی زندانی بوده است. Sacrifice. To sacrifice is to give up something in order to get something you want or do something else for someone. 
فعل هست به معنی فداکاری یا ایثار کردن قربانی کردن Karen has had to sacrifice a lot for her children Karen مقدار زیادی برای بچه‌هایش فداکاری کرده است Silence Silence is the complete absence of sound or noise اس پس یعنی سکوت I can only sleep in complete silence من فقط می توانم در سکوت کامل بخوابم Thus Thus is used in place of as a result of something that was just mentioned. قید هست به معنی از این رو بنابراین در نتیجه به این طریق. Victor wants to lose weight. Thus, he'll go on a diet and start exercising. ویکتور می خواهد وزن کم کند. بنابراین رژیم می گیرد و ورزش را شروع می کند. Tribute A tribute is something that you say, do, or give in order to express respect for someone. In some countries, people wear poppies as a tribute to veterans. Victory A victory is a situation in which you win a battle, game, election, or dispute. The man was thrilled with his victory. Wild. To be wild is to be without control. Dandelions grow wild in the cracks of the streets. کاسنی های زرد در شکاف های کف خیابان به صورت وحشی رشد می کنند. Wound To wound is to injure someone or something by cutting or breaking the skin. فعل هست و همه صدم زدن آسیب رساندن. The boy knew he might wound his knees if he didn't wear pads on them. پسر فهمید که اگر زانوهایش را پانسمان نکند ممکن است به آنها صدمه بزند. دوستان عزیز و فارسی زبانان گل امیدوارم که 20 لغت خیلی خیلی خوب یاد گرفته باشید به سراغ متن این درس میریم و از این 20 لغت داخل متنش استفاده میکنیم تا بهتر و بیشتر براتون جا بیفته Anzac Day روز آنزاک April 25th is Anzac Day Australia's National Day of Commemoration It is a day to remember the Australian soldiers who served and sacrificed their lives for their country 25 آوریل روز آنزاک روز ملی بزرگ داشت در استرالیا است. روز یاد بود از سربازان استرالیایی است که خدمت کردند و جان خود را برای کشورشان فدا نمودند. Anzac Day marks the anniversary of when the Australian and New Zealand Army Corps Anzac mobilized and landed on Turkey's Gallipoli Peninsula. روز آنزاک به یاد بود سالگرد زمانی برگزار می شود که نیروهای ارتش استرالیا و نیوزلند که همان آنزاک هستند و در شبه جزیره گالیپولی ترکیه پیاده شدند. It was just nine months after the outbreak of World War I. The objective of this joint mission was for the troops to capture what is now present day Istanbul. نه ماه بعد از آن که جنگ جهانی اول آغاز شد هدف از این معمولیت مشترک این سپاهیان تصرف جایی بود که امروز استانبول نامیده می شود. At the time, Istanbul was the capital of the Ottoman Empire and an ally of Germany. The campaign involved fierce fighting for months and ended without victory at the end of 1915. در آن زمان استانبول پایتخت امپراتوری عثمانی و متحد آلمان بود. این کارزار شامل ماهها جنگ شدید بود و در پایان سال 1915 بدون پیروزی به پایان رسید. Over 8000 Australian soldiers lost their lives. By the end of the war, 60000 were killed and over 150000 were wounded or taken prisoner. بیش از 8000 سرباز استرالیایی جان خود را از دست دادند. در انتهای این جنگ شست هزار نفر کشته و بیش از صد پنجاه هزار نفر مجروح یا زندانی شدند. Thus, 
April 25th became a day of remembrance. However, Anzac Day now goes beyond the day of the Gallipoli landing. Now, it is a day to pay tribute to all Australians who served and died in any military operation. از این رو 25 آوریل روزی به یاد ماندنی شد. اما روز آنزاک امروز چیزی فراتر از پیاده شدن سربازان در گالیپولی است. اکنون آن روزی است که به همه استرالیایی هایی که خدمت کردند و در هر گونه عملیات نظامی کشته شدند احترام گذاشته می شود. Every year, on April 25th at 5.30 a.m., formal commemorative services are held across the nation. This is usually referred to as the dawn service. هر ساله در 25 آوریل در ساعت 5 نیم صبح مراسم یادبود رسمی در سرتاسر سر کشور برگزار می شود و به آن مراسم سپیددم می گویند. The service includes praying, laying wreaths of red poppies, observing a period of silence and singing the national anthem. این مراسم شامل دعا خواندن، قرار دادن حلقه های گل خشخاش، مشاهده دوره یه سکوت و خواندن سرود ملی است. During the day, former servicemen and women march through major cities. در طی این روز خدمتگزاران سابق و زنان در شهرهای بزرگ رژه می روند. People wear sprigs of rosemary on their coats to symbolize remembering and remembrance. Rosemary has particular significance because it grows wild across the Gallipoli Peninsula. مردم به نشانه یادآوری و یاد بود شاخه های از گل روزماری به روی کتهایشان سنجاق می کنند. روزماری معنای خاصی دارد چون در سر تا سر جزیره گالی پولی به صورت وحشی می روید. Anzac Day was originally set to commemorate the anniversary of the landing in Gallipoli. روز آنزاک در اصل یادآور سالگرد پیاده شدن در جزیره گالی پولی است. But it is now a day to celebrate the courage, determination, and perseverance of the Australians who served and died in all wars and peacekeeping operations. Anzac Day is also a day of unity as people share their sorrow for the many lives lost in wars. اما امروز آن روز جشن شجاعت از ما اراده و استقامت استرالیایی های است که در همه جنگ ها و عملیات خدمت کردند و کشته شدند. روز آنزاک همچنین روز اتحاد است و مردم قما اندوه خود را به خاطر از دست دادن جان ادهی زیادی در جنگ با هم به اشتراک می گذارند. پارسی زبانان و زبان آموزان عزیز این هم از بیست لغت و درست ششم امیدوارم که خیلی خیلی خوب یاد گرفته باشید فراموش نکنید کانال خودتون رو سابسکرایب کنید حمایت کنید از کانال خودتون بهترین را براتون آرزو دارم و سوالی انتقادی پیشنهادی هم بود داخل کامنت ها برام بنویسید بری چشم 100 درصد پاسخگو هستم تا درس بعدی و درس هفتم از این کتاب شما رو به خدا میسپارم خدا نگهدارید